ఇప్పుడు సినిమా డైరెక్టర్స్ అంతా పక్కన పెడితే మీరు దేవదాస్ కనకాల గారి స్కూల్లో యాక్టింగ్ ఆవిడతో ఎట్లా ఉండేది మీకు ఆ స్కూల్లో ఎలా ఉండేదండి ఆవిడ అందరినీ ఒకేలాగా ట్రీట్ చేసేవారు ప్లస్ మెయిన్ ఆవిడ చెప్పేది ఏంటంటే బాగా మాకు నాకు బాగా గుర్తున్నది ఏంటంటే క్రమశిక్షణ పట్టుదల దీక్ష ఈ మూడు మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి వాళ్ళ దగ్గర నేర్పించి ఎస్ దాంట్లో అండ్ ఈ స్మాల్ ఇందాలు చెప్పినట్టు ఈ న్యూయాన్సెస్ చెప్పేవారు అనమాట ఒక ఇప్పుడు సడన్గా నవ్వమన్నారనుకోండి నవ్వడం అన్నది అంత తేలిక కాదమ్మా చాలా కష్టమైంది ఏడవడం తేలిక నవ్వడం అన్నది సడన్ సో సడన్గా నవ్వాలి అని అనుకుంటే ఎలా దాంట్లో మళ్ళీ రకరకాల ఉన్నాయి ఇలాగా లేదా గట్టిగా నవ్వాల సో ఏంటి ఎదుట వ్యక్తి అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్కి మనకి నవ్వు రాకపోవచ్చు ఓకే కరెక్ట్ అది నవ్వు రాకపోవచ్చు బట్ నువ్వు నవ్వాలి చాలా అద్భుతంగా ఉందని దానికి ఇలాగా నీకు అది తెలిసిపోతుంది సో దాని మీద ఏంటంటే నీ లైఫ్లో ఏదో ఒక జోక్ ఉంటుంది నీ ఫ్రెండ్ చెప్పిన జోక్ లేకపోతే నీ మీద ప్రాక్టికల్ జోక్ అది ఒకసారి గుర్తు చేసుకో నవ్విస్తుంది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అది థాట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే నీకు అది ఉంటుంది కరెక్ట్ రియాక్ట్ అయిపోతుంది దానికి అని చెప్పేసి ఇట్ లుక్స్ నా ఇలాంటివన్నీ చెప్పేవారు అలాగే మీరు అన్నట్టు ఏడుపు సన్నివేశం వచ్చిందంటే లైఫ్లో ప్రతి వ్యక్తిలో ప్రతి వ్యక్తి ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ దాన్ని కోరులేట్ చేసుకో దాన్ని తలుచుకుంటూ ఉంటుంది దాన్ని తలుచుకుంటూ ఉంటుంది తలుచుకుంటూ థాట్ ప్రాసెస్ అక్కడ ఉంటుంది మాట మాత్రం ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ రాసిన మాట అలా తెలుసుకుంటూ ఉండే ఆటోమేటిక్ అలా వచ్చేస్తుంది అది ఆ థాట్ ప్రాసెస్ నువ్వు అది తలుచుకుంటూ ఉండు మాట ఇది చెప్తూ ఉండు ఎట్లా కళ్ళు నీళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఆటోమేటిక్ అలా ఇవన్నీ బాగా నేర్పించారు మనం ఇది సాధన ఇదంతా చేసి 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 అక్కడ మీకు ఇంకా బాగా అంటే స్కూల్ యాక్టింగ్ స్కూల్లో మీతో ఇంకా ఎవరెవరు ఉండేవారండి మీ కొలీగ్స్ గా నా కొలీగ్స్ బాగా పేరు ప్రఖ్యాతలు వచ్చిన వ్యక్తి రామ్కి సింధురప్పు వే రామ్కి అతను నా క్లాస్మేట్ మీ ఇద్దరు క్లాస్మేట్ అరుణ్ పాండ్య అని చెప్పి అతను పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అయిపోయారు తర్వాత ప్రేమ సంకెళ్ అనుకుంటారు నరేష్ గారు ఫస్ట్ సినిమా శ్యామల అని చెప్పి శ్యామల గౌరీ శ్యామల గౌరీ ఈజ్ అరుణ్ పాండ్యన్స్ వైఫ్ శ్యామల అని చెప్పేసి ఆవిడ కూడా అమ్మాయి కూడా అమ్మాయి పేరు కూడా శ్యామల షీ వాజ్ ఆల్సో మై మీ అందరం క్లాస్మేట్స్ అనమాట అమ్మాయి తర్వాత ఎక్కడ ఉన్నారా కూడా తెలియదు మరి అందరం మంచి భవిష్యత్ వచ్చింది నా ఇమీడియట్ జూనియర్ వాజ్ రఘువరన్ గారు మా క్యామా మా సీన్స్ అన్ని షూట్ చేసింది సుహాసిని గారు అస్ ఎ కెమెరా ఉమెన్ సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ దే కమ్ డౌన్ అండ్ మంచి వాళ్ళు మార్క్ అక్కడ మీకు మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా ఉందా మీ స్కూల్లో మీకు అక్కడ యాక్టింగ్ స్కూల్లో మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్ అంటూ ఇది లేదు ఓన్లీ ఒక పెద్ద నాలో పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట ఏదో ధైర్యం చేసి వచ్చేసాము నాన్నగారు ఏమో వెళ్ళమన్నారు ఏమవుతుంది అన్నది అరే సో ఆ ఫస్ట్ అవకాశం వచ్చి సినిమా రిలీజ్ అయ్యే వరకు ఆ టెన్షన్ అలాగే ఉంటుంది అలాగే ఉండే అంటే ధైర్యంగా వచ్చాము నాన్నగారు సపోర్ట్ చేశారు ఆయన నాకు ఇచ్చిన నమ్మకాన్ని ఇది ఇచ్చేయకూడదు మమ్మ చేయకూడదు అని దీని మీదే ఉన్నాను అనమాట ఇట్ వాస్ గుడ్ ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ మా కాలేజు ఇది తర్వాత అక్కడికి వచ్చే నాకంటే ఇన్స్టిట్యూట్కి అక్కడ షూటింగ్స్ జరుగుతున్నప్పుడు యాక్సెసిబిలిటీ టు మీట్ ఎనీ వన్ వాజ్ వెరీ ఈజీ ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చినప్పుడు అది అట్లా వచ్చినప్పుడు ఎవరినైనా స్పెషల్ పర్సన్స్ వారి విశ్వరూపం అనే సినిమా షూటింగ్ కోసం వచ్చారు డబల్ యాక్షన్ సినిమా కూడా మాట్లాడాను మాట్లాడాను యువర్ పర్సనాలిటీ ఈస్ టూ వీక్ ఆయనకి అసలు అందు విడిగిపో అప్పుడు అంటే మీ అంతటి మీరే అసలు కొంచెం ఒళ్ళు తెచ్చుకున్నారని ఆటోమేటిక్గా అదే వచ్చింది ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది అంతే నేను ఒళ్ళు రావడానికి నేను ఆ కాలంలో ఉన్న జిమ్స్కి వాటికి వెళ్ళాను ఫస్ట్ డే వెళ్ళాను రెండో రోజు చేస్తుంటే స్పృహతి ఎప్పుడు పడిపోయాను తర్వాత అక్కడ లోకల్గా వాడు ఎవరు ఉన్నారు అప్పుడు చెప్పారు మీకు లో బీపీ ఉందండి ఇంకా దయచేసి ఇంకెప్పుడు మీరు రావద్దన్నారు అది పట్టేసుకున్నాను అనమాట జిమ్ అనేసి నాకు లో బీపీ వద్దండి చెప్పేసి వెళ్ళ మనిషి అని వాడు వంకల కోసం చూస్తుంటాడు అలాగే అప్పుడప్పుడు ఏదైనా అంటే లో బీపీ ఉంది నాకు 
ఇప్పుడు మీరు సినిమాలో వేసేప్పుడు కొన్నిసార్లు క్యారెక్టర్ చచ్చిపోయిన క్యారెక్టర్ వేస్తారు అలాంటప్పుడు మీ అమ్మగారు ఎలా ఫీల్ అయ్యేవారు అండి యాక్షన్ అని తెలిసిన మేము స్క్రీన్ మీద చూడగానే ఏడు చేస్తాం కదా యాక్షన్ అని తెలిసిన పెద్దగా దాని గురించి ఫీల్ అయ్యలే ఫీల్ అయ్యింది విషయం లేదు కానీ మేము ఏదో ఒక సినిమాలో పెళ్లి సీన్ ఉంది ఆ ఫోటో తీసుకెళ్లి మా అమ్మగారు చూపించారు మీ అబ్బాయి పెళ్లి చేసేసుకున్నాను ఆ తర్వాత నేను ఎందుకో వైజాగ్ వెళ్ళిన షూటింగ్ వెళ్ళిందో మాట్లాడలేదు అయ్యో మాట్లాడలేదు ఏంటి నేను తర్వాత చెప్పింది అదమా అదంతా సినిమా అనుకోకుండా ఆ సినిమా రిలీజ్ అవ్వలేదు అనుకోకుండా ఆ సినిమా రిలీజ్ అవ్వలేదు తను అందుకనే దగ్గర దగ్గర ఒక ఐదేళ్లు తను నాతో మాట్లాడలేదు ఐదేళ్ళు నమ్మలేదా అంటే చెప్పినా కూడా తను నమ్మలేదు తర్వాత నేను ఆ ఏదో ఒక సందర్భంలో ఆ ఆర్టిస్ట్ని కలవడం జరిగింది వారు అడిగారు ఎలా ఉన్నారు మీ అమ్మగారు వాళ్ళు అంటే చెప్పాను ఇలా జరిగింది అయ్యే నేను వైజాగ్ వెళ్తున్నాను ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడతాను అప్పటికి క్లియర్ అయిందా ఇంకా వారు వెళ్ళినా క్లియర్ ఎవరు గుర్తున్నారు ఆర్టిస్ట్ మీకు జ్ఞాపకం లేరు ఆవిడ ఎవరు పేరు సో వెళ్ళలేదు వారు వెళ్ళలేదు దాని తర్వాత అయిపోయి ఇదే అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ సంబంధం వచ్చి సార్ వాళ్ళు మా ఇంటికి రావడం లేదని అప్పుడు సర్దుకున్నారు అప్పటికి సర్దు అడిగింది అనమాట అంటే జనరల్ గా మా చనిపోయిన సీన్లు చూస్తే కొంచెం తల్లిగా ఏంటంటే బాధ అనిపిస్తుంది సాధారణ సీన్ అయినప్పటికీ కూడా లేకపోతే దెబ్బలు తిన్న సంఘటనలు కానీ అది అంటే నేను క్లియర్ గా చెప్పి అప్పుడప్పుడు అమ్మ అలా చెప్పడం నాకు ఏ సందర్భం గుర్తులేదు కానీ రెండు మూడు సార్లు శైలజ చెప్పింది అవసరమా అంత అనేసి ఎందుకంటే నీకు తెలియదు ఏముంది నాకు తెలియదు లేదండి కొంచెం అది సహజం అది పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఫీలింగ్ రావడం అనేది సహజం అది ఇప్పుడు మీ సినిమాల్లో నుంచి నిజంగా ఇప్పుడు ఎలా మీరు అన్నారు కాబట్టి శైలజ గారి దగ్గరికి వద్దాం శైలజ గారు సాగర్ సంగమం సినిమాలో ఒక్కటే నటించారు చూసే ఉంటారు కదా మీరు మీకు ఎలా అనిపించింది యాక్షన్ చెప్పాలి అని అంటేను బేసిక్ గా తనకి యాక్టింగ్ చేయాలంటే ఇష్టం లేదు అది ప్లే బ్యాక్ ఇష్టం పాటం ఫోస్ట్ గా అంటే వాళ్ళ నాన్నగారి మాట కాదనలేక తను చేయడం జరిగింది అందుకనే ఆ ఇష్టంతో చేయడానికి కరెక్ట్ గా క్యారెక్టర్ సరిపోయింది కరెక్ట్ గా నిజంగానే సినిమా చూస్తూ ఉంటే ఆడియన్స్ కి ఇరిటేషన్ వస్తుంది అనమాట అంత బాగా నటించారనిపించింది అంతే కదండి మా కోపం వచ్చిందండి బాగా నటించినట్టే కదా అది కరెక్ట్ తను అది చెప్తుంది నా గొప్పతనం కాదు హిస్టరీతో చేశాను అదంతా అందులో ఎలివేట్ అయింది అనమాట బాగా పూర్తిగా ఇప్పుడు జంటగా ఉన్నప్పుడు మీకు కూడా పెళ్ళి అయిపోయి ముప్పై మూడు ఏళ్ళు అంతే ఎయిటీ నైన్ లో అన్నట్టున్నారు కదా అంటే ఒక సినిమాల్లో సాధారణంగా అంటే సినిమా వాళ్ళు అని అన్నప్పుడు తొందరగా వాళ్ళకి మ్యారేజెస్ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయని లేకపోతే సెకండ్ మ్యారేజెస్కి వెళ్తారని అట్లా అంటూ ఉంటారు మీరు రోల్ మోడల్ గా ఉన్నారు ఇలా ఉండడానికి జనరల్ గా ఏంటంటే హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ మధ్యన ఏదో ఒక మాట వస్తూ ఉంటుంది అని సహజం కదా అది వాటిని ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేస్తూ ఉంటారు శైలజీలో ఉన్న గొప్ప విషయం ఏంటంటేనమ్మా తనకి ఏమైనా నచ్చలేదు అనుకోండి ఆ క్షణాన్ని చెప్పదు తను సైలెంట్గా ఉంటుంది తన తన పద్ధతి ప్రకారం ఏంటంటేను ఒక కోపం వచ్చినప్పుడు వెంటనే మనం స్పందించామంటే ఆ కోపంలోని మన మాట తీరు మన ప్రవర్తన మన ఆలోచన విధం మన వివేకం అన్ని కోల్పోతాం అదే కొంచెం టైం దాన్ని సైలెంట్గా ఉంటే మనలో మనం విశ్లేషించుకోవడం మొదలు పెడతాం ఆ విశ్లేషించుకున్నప్పుడు చాలా ఆన్సర్లు వస్తాయి మనం అనుకున్న దానికి దీనికి అని చెప్పి అండ్ ఇవాళ నా మధ్య శైలజ గారి మధ్య టచ్ ఉడ్ మీరు నమ్మచ్చు నమ్మకూడదు గొడవ అన్నది ఎప్పుడు రాలేదు ఎప్పుడు రాలేదు అభిప్రాయ భేదం ఉంటుంది లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంటికి ఒక వేరే కలర్ వేయిద్దాం అనుకుంటాను తను వేరే కలర్ అనుకుంటుంది ఇలాంటివి ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయో తప్పించి మిగతా వినలేదు ఎందుకంటే నా పెళ్ళైన మన్నాడే నేను ఫస్ట్ ఎక్కడైతే పనిచేశానో తాజ్ కోర్ మండల్ హోటల్లోకి తీసుకెళ్ళి నేను ఇక నా కెరియర్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాను అక్కడ కూర్చోబెట్టి నేను సుధాకర్ అనే వ్యక్తి ఏమిటి నా ఇష్ట ఇష్టాలు ఏంటి నా అహిష్టాలు ఏమిటి ఇవన్నీ నేను క్లియర్ కట్ గా చెప్పేశాను ప్లస్ నేను వారితో అవేళ చెప్పిన విషయం ఏంటంటే బేసిక్ గా అంటే మీరు ఆడవారు ఆడవారికి ఉన్న పెద్ద మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే 
ఏదైనా ఉందంటే లో లోపల కుంగిపోతారు చెప్పకుండా అది వద్దు అన్నాను ఆవిడ అడిగింది ఎందుకు మీరు ఏం చేయాలి అంటే చెప్పండి నేను మా అమ్మగారే ఎగ్జాంపుల్ నాకు అలా కాకుండా నేనేమైనా ఒక నేను చేసిన పని నీకు నచ్చలే యూ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు ఆస్క్ ఎందుకు ఇలా చేశారని నేను ఎందుకు చేశానని నీకు చెప్తా యు ఆర్ కన్విన్స్డ్ ఫైన్ నాట్ కన్విన్స్ నేను మళ్ళీ అది రిపీట్ చేయకుండా ఉండడానికి ట్రై చేస్తాను ఇది నేననేది ఏంటంటే భగవంతుడు ఇప్పుడు సడన్గా మిమ్మల్ని చూసాను అనుకోండి ఫస్ట్ మనిషి చూసిన వెంటనే ఏంటంటే ఒంట్లో బాగాలేదా అని అడుగుతాం ఫస్ట్ వే ఒంట్లో బా తర్వాత ఏమంటాం ఎనీ ప్రాబ్లం అంటాం అంతవరకే భగవంతుడు మనకి శక్తి ఇచ్చాడు అవునండి ఆ ప్రాబ్లమా లేకపోతే ఏదైనా బాగాలేదని మీరు చెప్తే దాన్ని ఐడియా వస్తుంది ఏదో జాయింట్ పెయిన్స్ ఉన్నాయండి ఏదంటే బై డోంట్ యూ మీట్ దెన్ ఇదే లేదండి ఈ ప్రాబ్లం ఉంటే ఓహో అలా కదా ఇది చెప్తాం ఇది అంతవరకే భగవంతుడు ఇచ్చాడు ఇది తెలియదు ఇది ఏంటంటే ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్తేనే తెలుస్తుంది నాకు అలా ఉండాలి నాకు సల్కింగ్ అంటే నాకు ఇష్టం ఉంటుంది ఐ వాంట్ యూ టు బీ వెరీ క్లియర్ ఐఎమ్ ఎ వెరీ పాజిటివ్ పర్సన్ నేను ఏది తప్పుగా భావించను నా నేను ఎప్పుడు భావించేది అంటే ఆలోచన విధం మారుతుంది అంతేను రెండు నా అలవాట్లు ఇవి నాకు ఫ్రెండ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం నా గుర్తు కూర్చుని టైం స్పెండ్ చేయడం ఇష్టం నలుగురిని ఇంటికి పిలవడం నాకు ఇష్టం నీ ఒపీని పిలవచ్చా పిలవకూడదు పిలవద్దు నో ప్రాబ్లం పిలవను అబ్సల్యూట్లీ నో బట్ అలా అని చెప్పి నేను వాళ్ళందరితో మాట్లాడడం ఇది మాత్రం చేయను అని అనుకోదు నేను వెళ్తాను అక్కడికి వెళ్ళడం నేను ఇబ్బంది పెట్టాను సార్ తను తను చెప్పింది అనమాట ఎవరైనా మన ఇంటికి రావచ్చు అంటే నో ప్రాబ్లం బట్ ఇంటి మర్యాదని గౌరవాన్ని పాటించాలి సో అందుకని నేను ఎవరిని ఇంటికి తీసుకెళ్ళినా పిలిచినా కూడా ఒకటికి నాలుగు సార్లు ఆలోచించి పిలుస్తాను ఎందుకంటే నువ్వు వాళ్ళు ఆ వ్యక్తి వచ్చి వెళ్ళిపోతారు బట్ దాని తర్వాత దాని తర్వాత నేను కలిసి ఉండాలి తను నాతో అది మా మా మధ్య ఎప్పుడు ప్రాబ్లం రాకూడదు సో అందుకని నేను అంత జాగ్రత్త తీసుకుంటాను